హలో ఫ్యామిలీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోని ఎవరెవరైతే మోకాళ్ళ నొప్పులతో సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరి కోసం ప్రత్యేకంగా చేస్తున్నానండి నేను మీకు ప్రత్యేకంగా రెండు వీడియోలు నేను ఎక్సర్సైజ్ సూక్ష్మ వ్యాయామాలు రెండు సూర్యనమస్కారాలు మంత్రాతో పాటు నేను పెట్టి చూపించానండి ఒక ఇరవై రోజుల క్రితం మీరందరూ ఎంతమంది చేస్తున్నారో నేను ఇటు సైడ్ నుంచి నేను ఎవ్రీడే మిమ్మల్ని అందరినీ నేను వాచ్ చేస్తానే ఉన్నా నేను మార్నింగ్ లెగ్ కానీ నేను సెవెన్ ఓ క్లాక్కి నా ఎన ఎనాలిటిక్స్ చూసుకుంటానండి చూసినప్పుడు లాస్ట్ సిక్స్టీ మినిట్స్లో మన వీడియోని ఎంతమంది ఓపెన్ చేశారని చెప్పి నేను చూస్తున్నాను నేను ఐదు వందల యాభై మంది నుంచి మూడు వందల యాభై మంది వరకు కంటిన్యూస్గా నా వీడియోస్ ఓపెన్లో ఉంటున్నాయి ఒక పదిహేను వీడియోల వరకు నాకు కనపడతా ఉంటాయండి పదిహేను వీడియోలు ఏవంటే సూక్ష్మ వ్యాయామాలు మోకాళ్ళ నొప్పులు స్పెషల్ ఆర్థరైటీస్ ఇది మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళకి ప్రత్యే ప్రత్యేకమని నేను ఏ ఏ తమ్మినేయల్స్ ఇచ్చానో ప్రతి వీడియో కూడా ఓపెన్ అయ్యి ఉన్న పదిహేను వీడియోలు కూడా ఓన్లీ ఎక్సర్సైజ్ వీడియోస్ మాత్రమే ఓపెన్ అయ్యి ఉంటున్నాయండి నన్ను నమ్మి మీరందరూ కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలండి అట్లీస్ట్ నేను ఒక ఐదు వందల మందికి అవుట్ ఆఫ్ అరవై వేల మందిలో ఒక ఐదు వందల మందికి నేను మంచి హెల్త్ ఇవ్వగలుగుతున్నానని చెప్పి నాకు మనసు నిండా సంతోషంగా ఉంటుంది నాకు ఆత్మ తృప్తి కలుగుతుందండి నాకైతే నేను ఈ ఛానల్ పెట్టిందే నేను యాక్చువల్గా మోకాళ్ళ నొప్పి కని పెట్టా నేను సో ఈ మోకాళ్ళ నొప్పి టార్గెట్ ఒక ఐదు వందల మందికి బాగా రీచ్ అయిందండి నాకు అన్ని కంట్రీస్ నుంచి కూడా వస్తున్నాయి అనమాట అమెరికా నుంచి కానివ్వండి అండ్ కొన్ని అరబ్ ఎమిరేట్స్ నుంచి కానివ్వండి అటువంటి కంట్రీస్ నుంచి కూడా మేము అందరం మీ వీడియోలు ఫాలో అవుతున్నామండి మంచి ఫుడ్ మంచి జ్యూసెస్ చెప్తున్నారు మంచి ఎక్సర్సైజ్ చూపిస్తున్నారు ధన్యవాదాలండి మాకు థర్డ్ స్టేజ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ అని చెప్పారు ఆపరేషన్ అని చెప్పారు మీ ఎక్సర్సైజ్లు చూసి నాకు మాకు చాలా ధైర్యం వచ్చిందండి ఇండియా నుంచి అయితే మాత్రం నైంటీ 5% పర్సెంట్ అని నేను చెప్పగలుగుతానండి మిగతా ఫైవ్ పర్సెంట్ అదర్ కంట్రీస్ నుంచి నాకు మెసేజెస్ వస్తున్నాయి మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ మనకు మోకాళ్ళ నొప్పులతో సఫర్ అవుతున్నారని మీ అందరికీ తెలుసు ప్రతి ఇంట్లో మినిమం ఒక్కళ్ళన్నా ఉంటున్నారండి ఇన్ని లక్షల కుటుంబాల్లో ఎన్ని లక్షల మంది మోకాళ్ళ నొప్పులతో సఫర్ అవుతున్నారో మీరు అందరూ అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్కరు నా అందినంత వరకు నా వీడియో ఎంతమందికి అయితే కనపడుతుందో నాకు రీసెంట్గా కూడా టూ త్రీ డేస్లో వచ్చిన మెసేజెస్ కూడా మేడం త్రీ డేస్ బ్యాకే మీ వీడియో కనపడిందండి అప్పటి నుంచి నేను ఎక్సర్సైజ్ మొదలు పెట్టానండి ఇవాళకి నాకు చాలా ఈజీ అయిందండి మూడు రోజుల్లో నొప్పి తగ్గి అండి అని చెప్పి నాకు నిన్న మొన్న కూడా మెసేజెస్ వచ్చినాయి అనమాట ఎవ్రీడే నాకు ఏదో ఒక వీడియోకి మోకాళ్ళ నొప్పి వీడియో ఎవరికి ఏది క్యాచ్ అయితే ఆ వీడియోకి నాకు కంటిన్యూస్గా మెసేజెస్ వస్తూనే ఉంటున్నాయి విచ్ ఇట్ ఈస్ చాలా హెల్దీ దాంట్లోకి నేను మిమ్మల్ని ట్రాన్స్ఫామ్ చేస్తున్నాను అని అనుకుంటున్నాను నేను నాకు వంటలు రాక కాదండి వంటలు నేను చేయలేక కాదు నేను ఒక మూకుడు పెట్టి డీప్ ఆయిల్ ఫ్రై చూపించాలన్నా ఒక పంచదార వేసిన ఒక ఒక వీ రెసిపీని చూపించాలన్నా విషాన్ని మీకు అందరికీ నేను తినిపిస్తున్నాను కదా అని చెప్పి నేను భయపడుతున్నానండి నేను తినను మీ అందరు తింటే కూడా నాకు అసలు ఇష్టం ఉండదు అనమాట సో నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీకు మోకాళ్ళ నొప్పులు వాళ్ళకి నేను కొన్ని ఫస్ట్ ఇచ్చే టిప్స్ ఏంటంటే చాలా క్రాస్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అండ్ చాలా అంటే నాకు నెగిటివ్ కామెంట్ అనేది లేదండి క్రాస్ క్వశ్చనింగ్ అంటే మేడం పంచదార వద్దన్నారు బెల్లం వేసుకోవచ్చా మేడం పంచదార వద్దన్నారు పటికి బెల్లం వేసుకోవచ్చా పటికి బెల్లం కూడా క్లారిఫైడ్ షుగర్ తోటి ఈక్వల్ అండి పంచదారకి పటికి బెల్లానికి ఏమాత్రం తేడా లేదు పంచదార ఏంటంటే స్మాల్ గ్రాన్యుల్స్ చేస్తారు పటికి బెల్లం ఏంటంటే ఒక పెద్ద రాక్ లాగా తయారవుతుంది అంతకు మించి తేడా ఏమీ లేదండి ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్లో ఆర్ షుగర్ లెవెల్స్లో కానీ ఎటువంటి తేడా లేదు మనకు మనం సరిపెట్టుకోవటమేనండి పంచదార మంచిది కాదు కదా పటికి బెల్లం మంచిది పటికి బెల్లం వాడదాం లేకపోతే పంచదార మంచిది కాదు కదా బెల్లం మంచిది బెల్లం వాడదాం పంచదారలో బెల్లంలో సేమ్ ఉన్నాయండి కాబట్టి ఇది ప్యూరిఫైడ్ వెర్షన్ అది నాన్ ప్యూరిఫైడ్ వెర్షన్ అనమాట అంతే తేడా అండి అంతకు మించి తేడా ఏం లేదు సో మీరు ఫస్ట్ మోకాళ్ళ నొప్పులు ఎవరెవరికైతే ఉన్నాయో నేను చెప్పేది ఫస్ట్ వినండి మీరు ఫస్ట్ ఆల్ వైట్స్ ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు పేపర్ పెట్టి రాసుకోండి ఇవన్నీ అవి కిచెన్లో మీ ఫ్రిడ్జ్ మీద అంటించుకోండి ఫస్ట్ ఎవరెవరికైతే మోకాళ్ళ నొప్పులు ఏ ఏజ్లో అన్న స్టార్ట్ అవ్వనివ్వండి మన లైఫ్ స్టైల్ మాత్రమే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మోకాళ్ళ మీద అని గుర్తుపెట్టుకోండి మన లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫుడ్ అండి మనం ఫుడ్ ఎలా తింటున్నాము మన బాడీ వెయిట్ ఎంత ఉన్నాము మన లైఫ్ స్టైల్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే బాగా ఉరుకులు పరుగుల్లో ఉంటున్నామా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నామా ఎక్సర్సైజ్ చేయట్లేదా ఇది మాత్రమేనండి ఆ మూడు మీరు మీరు మీ చేతిలోకి తెచ్చుకోగలిగితే మీ మోకాళ్ళ నొప్పులు కాదండి మీ టోటల్ హెల్త్ మీకు నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీ చేతిలోకి వచ్చేసినట్టేనండి మీరు నోట్లో
తేడా వేయాలి సంబంధమే లేదండి మీరు ఫుల్ మీలో ప్లేట్ నిండా తిన్నా మీరు ఇంత తిన్నా కూడా మీకు అది ఫ్యాట్లో కన్వర్ట్ చేసి దాసేసుకోవటానికి చూస్తుంది అనమాట శరీరం ఓహో ఇప్పుడు ఫుడ్ స్కేర్సిటీ వచ్చింది రేపు పొద్దున ఫుడ్ స్కేర్సిటీ వస్తే మనం ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పి శరీరం ఏం చేస్తుంటే దాసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తుంది అనమాట మీరు ఏమి గ్రామ్ బరువు తగ్గరు మీ మోకాల నొప్పులు ఏమి దారిలోకి రావాలన్నమాట అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు మోకాల నొప్పి ఉన్న వాళ్ళకి లేని వాళ్ళకి నేను తేడా చెప్తా ఫస్ట్ మోకాల నొప్పి లేదనుకోండి మీరు అరవై కేజీలు ఉన్నారు బరువు అని అనుకుందాం అరవై కేజీల బరువు కూడా అరవై కేజీలతోటి సమానమేనండి అంతే అరవై కేజీలు మీకు ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎక్కువ కాదు మోకాల్లో నొప్పి ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో ఒక కేజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ కేజెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక కేజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ కేజెస్ వెయిట్ని మీ మీ బాడీని మీ మోకాలు మోస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అరవై కేజీల బరువు ఉన్నారంటే అరవై కేజీలు ఇంటూ ఫోర్ నాలుగు ఆరులు ఇరవై నాలుగు రెండు వందల నలభై కేజీలు మీ బరువు ఉన్నారండి మీరు మీ మోకాల మీద గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ రెండు వందల నలభై కేజీలని మీ కాలు మోసినట్టుగా ఫీల్ అవుతుంది అనమాట అందుకని మీరు తగ్గే ప్రతి కేజీ కూడా మీ శరీరం మీద నాలుగు కేజీలు బరువు తగ్గుతుంది అని మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఎగ్జామ్షన్స్ వెతకద్దండి నేను అన్నం మానేయమన్నారు కదా చపాతీ తినొచ్చా మేడం పంచదార మానేయమన్నారు కదా బెల్లం తినొచ్చా మేడం ఏదైనా కానీ మీ శరీరానికి మీరు డెఫిషియన్ డెఫిషిట్ ఇచ్చి మీరు శరీరానికి లోటు ఇవ్వాలండి ఎప్పుడు కూడా లోటు ఇచ్చి ఫ్యాట్స్ ఎంత ఉండాలి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎంత ఉండాలి ప్రోటీన్ ఎంత ఉండాలి ఈ మూడింటిని మీరు ఒక రేషియోలో పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు నా డైటే మీరు ఫాలో అవ్వాలి అవ్వాలని లేదండి మీరు ఒక మంచి డైటీషియన్ని తీసుకోండి కంపల్సరీ డైటీషియన్ని తీసుకోండి వెయిట్ తగ్గాలి మోకాల మీద లోడ్ తగ్గాలని అన్నప్పుడు కొంత మీరు ఖర్చు పెట్టాలండి ఖర్చు పెట్టకుండా మీరు తగ్గదు ఎందుకంటే ప్రోటీన్ కొనుక్కోవాలి మీరు ఏదో చికెన్ అన్నా తినాలి పన్నీర్ అన్నా తినాలి అండ్ మీరు వెజిటేరియన్స్ ఎగ్ తినాలండి అట్లాగే వెజిటేరియన్స్ అయితే మీరు రాజ్మా ఇవన్నీ తిన్నా కూడా మీకు నేనున్నానంటే నేను ఎయిటీ కేజెస్ ఉన్నాను అని అనుకుందాం ఎయిటీ కేజెస్ ఉంటే కనుక నేను టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ నేను పర్ డే అంటే చికెన్ కానివ్వండి దేని నుంచి అయినా ఎగ్ నుంచి కానివ్వండి ఏదైనా కానీ నేను టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ని నేను ఇంటేక్ తీసుకోవాలన్నమాట సో అట్లా మీరు మీ డైటేషన్ అడిగి అంటే నేను కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ అయితే నేను చెప్పలేకపోవచ్చు నేను చూసుకుని తింటాను కాబట్టి నాకు తెలుసు డైటేషన్ అడిగితే కరెక్ట్గా ఇస్తారండి ఆర్ మీరు ఇంటర్నెట్ నిండా చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయండి మీరు అవి కూడా మీరు చూసి ఫాలో అవ్వచ్చు వీరమాచనేని రామకృష్ణ గారి డైట్ కానివ్వండి మంత్రిని సత్యనారాయణ రాజు గారి డైట్ కానివ్వండి ఎవరిదైనా ఫాలో అవ్వండి మిమ్మల్ని మీరు మైండ్ సెట్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటం మీ చేతిలో ఉంది ఫస్ట్ది ఫస్ట్ పార్ట్ మోకాల నొప్పికి ఫస్ట్ పాయింట్ రాసుకోండి మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీ వెయిట్ తగ్గటం అండి వెయిట్ తగ్గాలంటే దానికి సబార్డినేట్ ఏముంది ఇంకో పాయింట్ ఆటోమేటిక్గా మీ డైట్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి డైట్లో ఏం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి మీ ఫ్యాట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ప్రోటీన్ని మూడింటిని కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటా మీరు ఆ మూడింటిని ఎంత రేషియో ఉండాలనేది మీరు చూసుకుంటా కార్బోహైడ్రేట్స్ యాభై గ్రాములు ఉండాలి ప్రోటీన్ ఇరవై ఐదు గ్రాములు అండ్ ఫ్యాట్స్ ఇరవై ఐదు గ్రాములు లేకపోతే ప్రోటీన్ ముప్పై గ్రాములు ఫ్యాట్స్ ఇరవై గ్రాములు ఆ రేషియో ఉంటుందండి ఆ రేషియోలో మీరు తిని మీరు డెఫిషియట్ ఎప్పుడైతే ఇచ్చారో బాడీకి ఆటోమేటిక్గా బాడీ స్ట్రింక్ అవ్వటం మొదలవుతుంది ఇవన్నీ తింటాం దానికి సబార్డినేట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా మీ శరీరం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తగ్గదండి మీరు ఎంత ఫ్యాట్ ఇవన్నీ తిన్నా కూడా ఇంట్లో కూర్చుని డైటీషియన్లు అయితే కరెక్ట్గా చెప్పేస్తారండి ఇంత ఎక్సర్సైజ్ కావాలి ఇన్ని క్యాలరీస్ మీరు బర్న్ చేయాలి మినిమం టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ మీరు బర్న్ చేసే మ్యాక్సిమం అయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ బర్న్ చేయాలి ఫోర్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ బర్న్ చేయాలంటే చాలా కష్టం అండి మోకాల నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే వాకింగ్ చేయొద్దని నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తానే ఉంటా అందరూ వాకింగ్ చేసేస్తున్నామని చెప్పి నాకు మెసేజ్లు పెడుతున్నారు విచ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ అండి మీరు సైక్లింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ అండ్ సైక్లింగ్ ఎప్పుడైతే నేను బెస్ట్ అన్నానో మా డాక్టర్ గారు సైక్లింగ్ తొక్కద్దన్నారండి ఫిజియోథెరఫిస్ట్ సైకిల్ తొక్కద్దన్నారండి అని చెప్పి సైకిల్ మీద ఎక్కువ కామెంట్లు వచ్చినాయండి నాకు సైకిల్ అనేది మీకు నాన్ వెయిట్ బేరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ సైకిల్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా మోకాలకి ఒక టానిక్ లాంటిదని గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఏ ఫిజియోథెరఫిస్ట్ చెప్పినా ఏ డాక్టర్ చెప్పినా కూడా మీరు నమ్మక్కర్లేదు నేను యాజ్ ఏ నీ పేషెంట్గా నేను గత పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి నేను మోకాల నొప్పితో ఉండి సైకిల్ తొక్కుతున్నానండి సైకిల్ తొక్కడం వలన ఇప్పుడు ఇది మోకాలు అయితే మోకాలు చుట్టూ ఉన్న మజిల్స్ అన్నీ కూడా వెయిట్ మోయట్లేదు వెయిట్ మోయకుండా అవి ఏమవుతాయంటే యాక్టివేట్ అవుతున్నాయండి సైకిల్ తొక్కేటప్పుడు జాయింట్లు కదులుతూ ఉంటాయి కాబట్
అక్కడంతా రక్త సరఫరా బాగుంది మజిల్స్ అన్నీ కూడా మంచిగా బిల్డప్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ మజిల్ తొందరగా రిపేర్ చేసుకోవడానికి మీకు దోహదపడుతుంది అనమాట తిని ఇంట్లో కూర్చుని మాత్రం మీరు ఆపరేషన్కి వెళ్ళారంటే మీకు అది నిలబట్టేది మీకు మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు పట్టచ్చు హీలింగ్ కూడా సరిగ్గా లేకపోవచ్చు అండి మీకైతేను ఇవి నేను చెప్పాల్సిన పాయింట్లు తర్వాత మోకాలు నొప్పి థర్డ్ స్టేజ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ మీరు యాభై సంవత్సరాలు లోపల ఉన్న వాళ్ళైతే మాత్రం మీరు నొప్పిని ఎంతవరకు ప్రొలాంగ్ చేయగలుగుతారో అంతవరకు చేయండి ఆపరేషన్ చేయ చేయించుకుంటే వంద పర్సెంట్ నొప్పి తగ్గిపోతుందని మాత్రం మీరు ఎగురుకుంటా దూక్కుంటా వెళ్ళి మాత్రం ఆపరేషన్ చేయించుకోవద్దు మీరు మీకు కాల్లో ఎక్సర్సైజ్ చేసి వెయిట్ తగ్గితే మీకు ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ నొప్పి ఉందని అనుకుందామండి ఆపరేషన్ చేస్తే మీకు ఎంతవరకు హీలింగ్ ఉంటుంది ఎంతవరకు నొప్పి తగ్గుతుంది అనేది ఎవరి చేతిలో లేదండి మీ శరీరం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది చేసే డాక్టర్ గారి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మీరు వేయించుకున్న పార్ట్ మీద మాత్రం ఆధారపడి ఉంటుందండి ఆ మూడు కూడా ప్లే చేస్తాయి అనమాట అక్కడ తర్వాత మీరు ఫిజియోథెరఫీ ఎంతవరకు చేస్తున్నారు ఆ ఫిజియోథెరఫీలో కూడా చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది కొంతమందికి చేయలేకపోవచ్చండి ఏడుస్తున్నారండి ఫిజియోథెరఫీ చేసేటప్పుడు మోకాల ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాక అవన్నీ దాటి వంద పర్సెంట్ నాకు హీల్ అయిపోయిందని చెప్పింది నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు విన్న ఈ పన్నెండు ఏళ్లలో ఓ ముగ్గురు నలుగురిని అయితే విన్నానండి చాలా హాయిగా ఉంది మోకాల ఆపరేషన్ చేయించుకున్నా కానీ తగ్గలేదని చెప్పిన వాళ్ళు తొంభై ఆరు మందిని చూశానండి నేనైతే నొప్పి చే తగ్గలేదు బిందువు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అదే నొప్పితో కంటిన్యూ అవ్వు ఆపరేషన్కి మాత్రం వెళ్ళొద్దని చెప్తున్నారు అనమాట ఇట్లా చెప్పేటప్పుడు మీరు నలభై ఇల్లో యాభై ఇల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవ్వరూ కూడా ఆపరేషన్కి వెళ్లకుండా నేను చెప్పినట్టుగా మీరు ఫస్ట్ వెయిట్ తగ్గటం వెయిట్ తగ్గాలంటే ఆహారాన్ని మీరు మేము క్రమబద్ధీకరించుకోవటం కాంప్రమైజ్ చేసుకోండి మీ శరీరానికి మీరు కంఫర్ట్ ఇవ్వాలని అన్నప్పుడు షుగర్స్ మానేసేయండి మైదా ఫుడ్స్ మానేసేయండి బయట అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ మానేసేయండి డీప్ ఆయిల్ ఫ్రైస్ మానేసేయండి అండ్ పార్టీ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఫుడ్ని మానేసి మీరు మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ చేసుకుంటారో మీ కాలు మిమ్మల్ని మోయటానికి సిద్ధం అవుతుంది అనమాట దానికి తోడు ఎడిషనల్గా ఆరో పాయింట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ మీరు మిమ్మల్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మీ కాలు మిమ్మల్ని ఒక యాభై పర్సెంట్ నొప్పి తగ్గి మిమ్మల్ని మోయటానికి సహకరిస్తుంది అనమాట నేను ఎప్పుడు చెప్తా కదా దేవుడు వచ్చి మోయడండి మన హస్బెండ్లు వచ్చి మమ్మల్ని మన మొయ్యరు అనమాట మన మన కాలే మొయ్యాలన్నమాట మీ పిల్లలు కూడా మొయ్యలేరండి మీ మీద ఎంత ప్రేమ ఉన్నా మీ పిల్లలు కూడా మిమ్మల్ని మొయ్యలేరు మీ నొప్పి మీరు భరించుకుంటా మంచం దిగాల్సిందే పొద్దున్నే కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకుని నాకు బెల్లం వేసుకోవచ్చా మేడం నాకు పంచదార వద్దంటున్నారు మీరు బెల్లం వేసుకోవచ్చా లేకపోతే బెల్లం స్వీట్లు తినొచ్చా లేకపోతే నేను సైకిల్ తొక్కొద్దన్నారు డాక్టర్ ఇవన్నీ మీ పర్సనల్ చాయిస్కి నేను వదిలేస్తున్నానండి నేను ఎవరిని కూడా బలవంతం చేయట్లేదు నాకు వచ్చే ఒక వంద కామెంట్లు అండి నెలకి నాకు ఒక వంద కామెంట్ల వరకు వస్తున్నాయండి చాలా కంఫర్ట్గా ఉందండి మీరు చెప్పిన ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత నొప్పి చాలా తగ్గిందండి ఇవన్నీ నాకు రాసినప్పుడు ఆ వంద మందికి నేను చాలా హ్యాపీగా అండ్ కృతజ్ఞతని నేను తెలియజేసుకోగలుగుతున్నానండి వాళ్ళు చాలా సిన్సియర్గా ఫాలో అవుతున్నారు అనమాట నా మాటల్ని సో ఇప్పుడు సెకండ్ స్టేజ్ ఏంటంటే సరే మోకాల నొప్పి ఉంది ఇవన్నీ చేస్తున్నారు మీరు చేసేటప్పుడు కొంచెం కాలుకి మనం కూడా సపోర్ట్ చేయాలన్నమాట కాలుని ఎలా ఉందని అలా వదిలేసేయద్దు మీరు సో అప్పుడు ఏం చేయాలనంటే మీకు కొన్ని సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ నేను చెప్పాను అనమాట యాక్చువల్గా ఆ సపోర్ట్స్ ఏంటంటే ఇది ఏరోఫిట్ సాక్స్ ఈ సాక్స్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అనేది కూడా నేను కింద మీకు లింక్స్ అన్నీ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను షాప్ అడ్రస్లు ఇస్తానండి నేను ఆ షాప్కి వెళ్ళి మీరు కొనుక్కోవచ్చు ఇది ఏరోఫిట్ ఏరోఫిట్ అని ఉంటుందండి ఇలా కాటన్ సాక్స్ అనమాట ఇది చాలామంది నాకు మళ్ళీ దీని మీద క్వశ్చన్స్ రాస్తున్నారు ఏంటంటే మేడం ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు వేసుకోవచ్చా ఇరవై నాలుగు గంటలు వేసుకునే ఉండాలా అని అడుగుతున్నారు నేనైతే ఇరవై నాలుగు గంటలు వేసుకునే ఉంటున్నానండి ఇప్పుడే వాష్ అయ్యి వచ్చినాయి అనమాట ఒక పేరు నాకు కాలుకుంది మళ్ళీ ఇవి వాష్ అయ్యి వచ్చినాయి ఇది చూడండి రివర్స్లో ఉంది కదా వాష్ అయ్యి వచ్చినాయి అనమాట ఇవి ఎవ్రీ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్కి నేను తీసేసి ఒకసారి వాష్ చేసేసుకుంటాను అనమాట నీట్గా ఎందుకంటే స్వెట్ అది ఉంటుంది కదా కాలుకి మ్యాక్సిమమ్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ అనమాట ఇవి ఒక్కొక్కటి కూడా నాకు ఒక్కొక్కటి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ పడినాయి ఒక పేరుకి నాకు సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎంతో పడినాయి అనమాట ఇట్లాగా సో ఇలా కొనుక్కుంటే మీకు ఇది ఏమవుతుందంటే కొంతమంది నాకు మెసేజ్ రాశారు మా ఫిజియోథెరఫిస్ట్ డాక్టరు మమ్మల్ని ఇవి వాడద్దన్నారండి అని నేను పేషెంట్ నన్ను గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎప్పుడు కూడా నేను పేషెంట్ అయ్యి ఉండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నేను వీటికి ఎడిక్ట్ అయిపోయానండి వీళ్ళేంది నేను నడవలేను అనే పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయిందనమాట లేకపోయినా నేను నడుస్తాను ఇదేమి మనకు సపోర్ట్ చేయదండి కాల్ని కంప్రెసివ్ స్ల
రాను రాను ఒక వారానికి లూజ్ అయిపోతాయి కాబట్టి మనం ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేస్తున్నాం కాబట్టి నరాలన్నీ బాగా స్ట్రెచ్ అయ్యి నరాల్లో నుంచి రక్తం బాగా సరఫరా అయ్యి కాళ్ళలో వాప్ అనేది లేదండి నాకైతే నేను ఇవి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఇవాళ వరకు కూడా నా కాలికి ఇవి లేకుండా నేను ఎప్పుడు కూడా నుంచోవటం కూర్చోవటం జరగదు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నా కాలికి ఇవి ఉంటాయి అనమాట మళ్ళీ వీటి మీద మీరు నాకేం క్వశ్చన్స్ అడిగినా కూడా నా ఆన్సర్ ఇదే ఉంటుందండి ఇవి సెకండ్ వచ్చేటప్పటికి నేను ట్రావెలింగ్ ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తా మీ అందరికీ తెలిసిందే ట్రావెలింగ్లో నాకు లెఫ్ట్ లెగ్ నాకు ఆర్థరైటీస్ లేదండి రైట్ లెగ్ ఎక్కువ ఆర్థరైటీస్ ఉంది అనమాట అట్లానే లెఫ్ట్ రైట్ లెగ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆర్థరైటీస్ ఉంది లెఫ్ట్ లెగ్కి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉందండి ఎందుకంటే ఒక లెగ్కి వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ లెగ్ కూడా ఉంటుంది నేను ట్రావెలింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఇది నీ ఇది అనమాట బ్రేస్ అండి సపోర్ట్ ఇట్లా ఇట్లా ఉంటుంది తక్కువ పెయిన్ ఏ కాలుకి అయితే ఉందో ఆ కాలుకి నేను ఇది వేసుకుంటాను ఎందుకంటే ఇది ఇంకా టైట్గా పట్టుకుని ఉంచుతుంది జస్ట్ ఆ ట్రావెల్ అయిపోయే వరకు వేసుకుంటానండి ట్రావెల్ అయిపోయి నేను ఫ్లైట్ దిగేసాను అనుకున్నాక ఇది తీసేస్తాను నేను నేను ఎప్పుడు కూడా నేను బస్సు ట్రైన్ నేను అసలు ఎప్పుడు నేను ట్రావెల్ చేయలేదండి చేయను కూడా నేను అసలు ఎక్కడ అందుకని నేను వెళ్తే ఏదైనా ఫ్లైట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఏదైనా అబ్రాడ్ వెళ్తాం కానివ్వండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే లాంగ్ డిస్టెన్స్ అయితే మాత్రం నా ఫ్లైట్ జర్నీ వరకు నేను ఇది వేసుకుంటానండి ఇవి ఇదే ఈ నాది ఈ పిక్చర్ చూపించండి ఏ షాప్ వాళ్ళకైనా సరే ఇది ఇస్తారు ఓన్లీ ట్రావెలింగ్లో కొంచెం ఎక్కువ నడుస్తాను ఎయిర్పోర్ట్లో అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇది వేసుకుంటానండి దీని పేరు నాకైతే తెలియదు యాక్చువల్గా దీన్ని మినీస్కస్ సంథింగ్ ఏదో అంటారండి పటెల్లా క్యాప్ అంటారండి దీన్ని ఇది నీ పటెల్లా మీద వస్తుందో నీ క్యాప్ ఉంటుంది కదా నీ క్యాప్ మీద ఇది వస్తుంది అనమాట పటెల్లా ఇది అంటారు దీన్ని బ్రేస్ అంటారండి సపోర్ట్ అనమాట ఇది సో ఇది నేను ట్రావెల్లో తక్కువ నొప్పి ఉన్న కాలుకి వేసుకుంటాను మీ ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ సెకండ్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళైతే దీంతో సరిపెట్టుకోవచ్చు ఓన్లీ ట్రావెల్ టైం మాత్రమేనండి ఇది ఎప్పుడు కూడా ఇంట్లో వేసుకోవద్దు ఇది అడ్వైజబుల్ కాదు ఏమవుతుందంటే ఇది వేసుకోవటం వల్ల ఇప్పుడు ఇది మోకాలు అని అనుకుందాం మోకాలకి ఇట్లా వేశారు కదా ట్రావెల్ టైం ఒక గంట గంటన్నర మ్యాక్సిమం తీసే అయిపోతే ఏమవుతుందంటే ఈ సైడ్లో ఉన్న మజిల్స్ అన్నీ కూడా నమ్ వీక్ అయిపోతాయండి లాంగ్ టైం ఇది వేసుకుని ఉన్నారంటే కనుక మజిల్స్ అన్నీ వీక్ అయిపోతాయి మీకు తర్వాత ఫర్దర్గా కాలు పనిచేయదు అనమాట ఇంకా అందుకని జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ అయితే పర్లేదండి ఇది అందుకని నేను వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ వరకు ఒక్కొక్కసారి లాంగ్ డ్రైవ్ కూడా అట్లా వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు కార్లో వెళ్ళినా కూడా నేను అక్కడ నడవాల్సి ఎక్కడన్నా వస్తుందేమో అని అన్నప్పుడు దగ్గర పెట్టుకుంటా అప్పుడు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ అయినా వేసుకుంటా అంతకు మించి అయితే మాత్రం వేసుకోను కానీ నేను దిగిన తర్వాత ఇది తీసేసి నేను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ నా హోటల్ రూమ్కి వెళ్ళినా ఎక్కడ ఎవరింటికి వెళ్ళినా ఫస్ట్ మంచం మీద పడుకునేస్తానండి తీసేసి మంచం మీద పడుకునేసి కాళ్ళని రిలాక్స్ చేసి కాళ్ళకి ఫ్యూ ఎక్సర్సైజెస్ సైడ్ రైజ్ చేసేయండి బాగా సైడ్ రైజ్ చేసి కానివ్వండి ఫ్రంట్ రైజ్ చేసి కానివ్వండి కాలికి కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తా మజిల్స్ అన్నీ రిలాక్స్ అవుతాయి అనమాట నాకు అట్లా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి తీగానే మాత్రం కంపల్సరీ ఎక్సర్సైజ్ ఇవ్వాలండి కాలికి ఇస్తే కొంచెం సర్క్యులేషన్ కానీ మజిల్స్ కానీ బాగా రిలాక్స్ అవుతాయి అనమాట ఇది సెకండ్ పార్ట్ ఫస్ట్ది ఇది చూపించా నేను ఇది ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అంతా నేను ఇదే వాడతా నేను ఇది ఓన్లీ టూ త్రీ అవర్స్ కోసం ఆర్ ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ కోసం మ్యాక్సిమం వాడతానండి ఇది నేను తర్వాత ఇంకా నేను ఆర్థరైటిక్ కాల్ ఒకటి ఉంది మర్చిపోకూడదండి నా సెకండ్ లెగ్కి వేస్తాను ఆర్థరైటీస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్న లెగ్కి మాత్రమే ఇది వేస్తున్నాను నేను ఆర్థరైటీస్ ఫుల్గా ఏ లెగ్కి అయితే ఉందో దానికి ఇది ఆటోబాక్ అని చెప్పి ఇది జర్మనీది అనమాట ఇది ఇదిగోండి ఆటోబాక్ అని చెప్పి ఇది నీ సపోర్ట్ అండి ఇది యాక్చువల్గా ఇది కాల్లో మనకి యాంగిల్ని మారుస్తుంది అనమాట ఇది ఇది ఏమీ మనకి హీల్ చేయదు కాల్లో మీకు ఇది చెప్తా చూడండి నేను వేసినప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మన కాలు ఇలా ఉందనుకుందాము ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇది కింద బోన్ అనుకుందాం పైన బోన్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఆర్థరైటీస్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బోన్ కొంచెం ఇలా కిందకు వంగుతుందండి పక్కకి వంగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ కాలు ఈ ఈ బోన్ ఇక్కడ మధ్యలో పడాల్సిన సపోర్ట్ ఒక కార్నర్ మీద మాత్రం ఇట్లా వంగింది కదా ఇట్లా ఈ ఒక కార్నర్ మీద పడుతుందండి అప్పుడు ఇది ఇట్లా అవుతుంది అనమాట అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ రెండు రాపిడి జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ రెండు బోన్స్కి జరిగినప్పుడు మనకి ఇక్కడ రప్చర్ అయ్యి కార్ట్లేజ్ అంతా డ్యామేజ్ అవుతుంది అనమాట సో మనం ఇది ఈ సపోర్ట్ ఎప్పుడైతే వేసామో అదేం చేస్తుందంటే మనని బోన్ని ఇట్లా తోస్తుంది అనమాట ఇట్లా స్ట్రైట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది ఇలా ఉన్న దాన్ని రెండింటిని కలిపి ఇది ఇలా ఉన్నాయి
చాలా రాంగ్ అండి అది అసలు ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి నేను ఎప్పుడు కూడా ఏ వీడియోలో కూడా నేను చెప్పలేదు ఓన్లీ ఎయిర్పోర్ట్ వాక్ ఆర్ టూ త్రీ అవర్స్ ఏదైనా మార్కెట్స్లో కానీ ఎక్కడన్నా తిరగాల్సి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది వేసుకోవాలండి మీరు ఎక్కడికైనా టూర్స్ అది వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే వేసుకోవాలి అది కూడా ఆ నడిచినప్పుడు మాత్రమే మళ్ళీ హోటల్ రూమ్కి రాగానే లేకపోతే ఇంటికి రాగానే తీసేసేయాలండి అది దాన్ని వేసుకుని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాను మేడం నా కాలు ఎక్సర్సైజ్కి సహకరించట్లేదని చెప్పి రాశారండి నాకు మనసు మహా బాధ వేసింది అనమాట ఎట్లా ఫాలో అవుతున్నారు మీరు వీడియోస్ అయితే కరెక్ట్గా ఫాలో కావట్లేదు కదా వీడియోస్ చెప్పింది సగం ఏమంటున్నారండి సగంలో వీడియో ఎప్పుడు ఇలాంటి వీడియోలు వినేటప్పుడు ఎవ్వరు ఇంట్లో లేనప్పుడు ప్రశాంతంగా మీరు రూమ్లో కూర్చుని మీరు విని ఒకటికి నాలుగు సార్లు నా వీడియోని ప్లే చేసుకుని వినండి మీరు విని ఎలా పడితే అలా ఏది పడితే అది వాడద్దండి మీరు అట్లాగా వాడితే నాకు మనసు చాలా కకాక వికలం బాధ వేస్తుందండి నాకైతే చెప్పింది ఎందుకు ఫాలో అవ్వట్లా ఎందుకు సరిగ్గా వీడియో ఫాలో కావట్లేదని బాధ వేస్తుందనమాట అది వేసుకుని ఎక్సర్సైజ్ చేయడం అది వేసుకుని పొడుకుంటున్నారంటే అండి నాకు కంఫర్టబుల్గా లేదని చెప్తే నాకు అసలు అది అర్థం కాలేదండి నాకైతే ఓన్లీ ఎయిర్పోర్ట్లో నేను అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఎక్కడికన్నా వేరే కంట్రీస్ వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఎయిర్ పోర్ట్కి మాత్రమే నేను తీసుకుంటానండి ఆర్ నేను అమెరికాలో కూడా మళ్ళీ ఎక్కడికన్నా బయటకు నేను ఎక్కువగా క్యాంపస్లో ఎక్కడికన్నా నడవాలన్నప్పుడు కానీ అట్లాంటప్పుడు మాత్రమే ఇది వేసుకుంటానండి ఆ ఫ్యూ అవర్స్కి తర్వాత తీసేసేయాలండి ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు వేసుకునేది కాదు ఇది మీరు కూర్చుంటానికి నుంచుంటానికి ఇంట్లో మంచం మీద పడుకుంటానికి కాదండి ఇది ఓన్లీ లాంగ్ వాక్లో ఉన్నప్పుడు మీ జాయింట్ ఇంకా ఫర్దర్గా డ్యామేజ్ కాకుండా మాత్రమే ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి డిస్క్లైమరు నేనైతే మాత్రం మీరు ఇలాంటి మిస్యూజ్ చేసుకుంటే మాత్రం నేనైతే బాజ్రాలని కాదు నాకు అలాంటి మెసేజ్ పెట్టినా కూడా నాకు చాలా కోపం వస్తుందండి నాకైతే వీడియో చూడకుండా సగం సగం వీడియోలు చూసి సగం సగం చేసి ఇవన్నీ ముందు అడ్రస్లు చూసేసుకుంటున్నారు వెళ్ళిపోయి కొనేసుకుని ఏది పడితే అది చేసేస్తున్నారనమాట దయచేసి అట్లా మాత్రం చేయొద్దండి నా పేరుని మాత్రం మీరు బదనాం చేయొద్దు ప్లీజ్ ఇది ఇది ఒకటి ఆటో బాక్ అనేది మీ మోకాల్లో ఉన్న జాయింట్ యాంగిల్ని మార్చి ఆ జాయింట్లో కొంచెం గ్యాప్ క్రియేట్ చేసి బోన్స్ రెండు రప్చర్ కాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందండి ఇది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుందండి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అట్లా ఉంటుంది అనమాట ఇది యాక్చువల్గా ఇది ఎవరైనా కొనుక్కోగలిగిన వాళ్ళు ఉండి చాలా ఫోర్త్ స్టేజ్లో ఉంటే కనుక మీరు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు ఒక అరగంట సేపు మిమ్మల్ని నడిపిస్తారు ఇది వేసి నడిపించి మీరు కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారని అన్నప్పుడు మీరు ఏ యాంగిల్లో కరెక్ట్గా ఫిక్స్ అయింది మీ కాల్ అనేది చూసి వాళ్ళు దీన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు నేనైతే మాత్రం మీరు ఇలా మిస్యూజ్ చేసేటట్టు అయితే మాత్రం నేను ఇది రికమెండ్ చేయలేనండి నేనైతే ఈ ఈ బ్రేస్ని నేను రికమెండ్ చేయలేను ఎందుకంటే నాకు ఆవిడ మెసేజ్ చూసిన తర్వాత నాకు చాలా భయం వేస్తుందండి ఏదైనా చెప్పాలి ఇలాంటివి చూపించాలని అన్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి దీనికి ఇవి కొనుక్కునేటప్పుడు సైజెస్ ఉంటాయండి లార్జ్ ఎక్సెల్ మీడియం అని మూడు సైజులు ఉంటాయి మీరు వెళ్ళి మీరు ప్రయత్నించి మీరు వేసుకుని చూసి మాత్రమే కొనుక్కోండి ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి చెప్పి తెప్పించుకుని నేను చెప్పిన షాప్లో నుంచి మళ్ళీ నాకు అది టైట్ అయిందండి నాకు అది పట్టట్లేదండి నాకు మెసేజ్లు పెడితే నేను ఏం చేయగలుగుతానండి అది షాప్కి వెళ్ళి నేను కొనుక్కొచ్చి నేను మార్చుకొచ్చి నేను మీరు మార్చుకోండి అని కూడా నేను చెప్పడానికి కూడా నాకు నోరు రావట్లేదనమాట దయచేసి నాకు మీరు క్లియర్గా నా వీడియో వినండి విని మాత్రమే మీరు కొనుక్కోండి ఇందులో మూడు సైజులు ఉంటాయి నాది ఎక్సెల్ సైజ్ అండి ఇది ఇందులో చాలా లావ్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఎక్సెల్ సైజు లార్జ్ మీడియం మూడు సైజులు ఉంటాయండి మీరు వెళ్ళి మీరు పర్సనల్గా వేసుకుని చూసిన తర్వాత మాత్రమే మీరు ఇది సైజు కొనుక్కోండి ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో తెప్పించుకుంటే మాత్రం నేను బాధ్యురాలని కాదు ఇదొకటి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మీకు ఫ నేను ఫస్ట్ చెప్పినట్లుగా మీ ఆహారాన్ని మీరు మాడిఫై చేసుకోవాలని అన్నప్పుడు మినిమం మీరు ఎవ్రీ మంత్ టూ కేజీస్ తగ్గడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయండి మీరు ఒక్క మంత్లోనే పది కేజీలు తగ్గిపోదాం ఐదు కేజీలు తగ్గిపోదామని మీరు పెడుతున్నారండి నేను చాలా వీడియోలు చూస్తూ ఉంటాను నేను ఇది తింటే మోకాల్లో గుజ్జు వచ్చేస్తుంది ఇది తింటే మోకాల నెప్పులు మాయం ఇది తింటే మీకు ఇక అసలు పది లేచి పరిగెత్తటమే ఏవీ నమ్మొద్దండి ఆ వీడియోలన్నీ ప్రాక్టికల్ పేషెంట్ని అండి నేను పేషెంట్గా ఉండి నేను మీకు చెప్తున్నానంటే నేను ఇవి ఈ ఈ స్థితికి రావడానికి ఏడేళ్లలో నేను చేయని ప్రయత్నం లేదండి నేను చేయని ఎక్సర్సైజ్ లేదు నేను వేసుకొని సప్లిమెంట్ లేదు కానీ పెయిన్ కిల్లర్ అనేది మాత్రం నా జీవితంలో నేను వేసుకోలేదండి పెయిన్ కిల్లర్ అనేది వేసుకోను నేను మీ అందరికీ తెలుసు కదా నేను ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తున్నా నేను నేను అమెరికా వెళ్ళానంటే పూర్తిగా నడకేనండి అక్కడ అసలు నడక తప్పించి ఏముండదు నేను మొన్న అయోధ్య వెళ్ళా వియత్నాం వెళ్ళా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నేను ఎంత కాలు నొప్పి నాకు ఎంత నడిసి కాలు నొప్పి వచ్చినా కూడా పెయిన్ కిల్లర్ అనేది నేను అసలు ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వనండి నేను ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్కి ప్రిఫరెన్స్
ఫస్ట్ మీరు మైదా ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ ఆపేసేయండి గవ్వలో మీరు ఇప్పుడు పేర్లు కూడా రావండి నాకు అవైతే ఎందుకంటే నేను తినను కాబట్టి నాకు తెలియదు అనమాట దాన్ని ఏమంటారు పూరీలాగా మైదా పిండితో చేస్తున్నారండి అదేంటో తెలీదు ఏదో బటారా అంటారు దాన్ని ఏదో అదొకటి ఎక్కడికి వెళ్తే నానండి నాన్ చాలా విడిగా తినేస్తున్నారండి పెళ్ళికి వెళ్తే నాన్ను హోటల్కి వెళ్తే నాన్ను చికెన్ కూర ఉందంటే నాన్ను ఇట్లా నాన్కు అలవాటు పడిపోయారండి చాలా డేంజరస్ ప్రోడక్ట్ అండి అదైతే నాన్ అనేది నాన్ వదిలేసేయండి పూరి వదిలేసేయండి సంవత్సరంలో ఒక రోజు తినండి పూరి అంతే సంవత్సరంలో ఒక రోజు దోశ తినండి నేను ఇంకా మీకు మంచి మార్కులు వేస్తాయి ఎందుకంటే మంచి ప్రోటీన్ ఉందండి అందులో కొద్దిగా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయి మీరు ఇంట్లో కుకింగ్ ఆయిల్ మీద ఇంట్లో కాబట్టి కొంచెం లెస్ ఆయిలే కాబట్టి ఏమీ ఇబ్బంది లేదండి దోశ తినండి రెండు మూడు దోశల వరకు తినచ్చు చపాతి తినండి ఒక్క చపాతి వరకు తినండి పల్చగా చేసుకుంటే రెండు చపాతీలు తినండి పర్వాలేదు ఇడ్లీ తినండి ఇడ్లీ కూడా రెండు ఇడ్లీతో సరిపెట్టుకోండి కార్బోహైడ్రేట్స్ని పెంచొద్దు చక్కగా లెస్ ఫుడ్ తోటి మంచి హెల్దీగా చూసుకోండి ఇవాళ నేను మా వారికి ఇడ్లీ వేసాను నేను ఎట్లా వేసానో తెలుసండి ఇడ్లీ వేసి దాని మీద అంతా కంప్లీట్గా పైన స్ప్రౌట్స్ని పెట్టేసి లోపలికి అదిమేసా పిండిలోను మా వారు అసలు వాళ్ళు అన్నారు ఏంది ఫుడ్ అంత ఏది పడితే అది పెడతావు నాకు నేనేమో అదే స్ప్రౌట్స్లో ఎగ్ను కొట్టేసి నేను ఎగ్ ఆమ్లెట్ వేసేసుకున్నాను అనమాట చాలా బాగుందండి అది తర్వాత తిన్న తర్వాత మా వారు అయితే నేను బెడ్రూమ్లో పడుకున్నాను అనమాట టిఫిన్ పెట్టేసి వెళ్ళిపోయి కాసేపు ఏదో పేపర్ చదువుతా పడుకున్నా బిందు చాలా బాగుంది నేను ఎట్లా ఉంటుందని అనుకున్నాను అని అన్నారు అట్లా హెల్దియర్ వేని మీరు ఆలోచించుకోండి ఏదైనా కానీ నేను ఎన్నో రెసిపీస్ చూపించానండి ఇంకా హెల్దీ రెసిపీస్ కోసం అడుగుతున్నారు చేస్తానండి కొంచెం ఇంటి పనిలో బిజీగా ఉండి నేను ఆ రెసిపీస్ చేయలేకపోతున్నా నా చేతులు ఏది ఉంటే దాన్ని ఎలా హెల్దీగా మాడిఫై చేసేసుకుని తినేద్దామని చూస్తూ ఉంటాను అనమాట నేనైతే అట్లా మీరు ఉన్న దాంట్లో హెల్దీ వెర్షన్స్ నేను ఎత్తుక్కోండి మీరు సో ఫుడ్ నది అండ్ బయట పార్టీ ఫుడ్ మాత్రం వదిలేసేయండి ప్లీజ్ కొంచెం తినండి అంటే నేను తింటా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం కొంచెం పెట్టుకుని తింటాను అనమాట అంతే నాకు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అందరితో పాటు నేను కాబట్టి స్వీట్లు అయితే తినట్లేదండి ఐస్ క్రీమ్ సెక్షన్కి వెళ్ళను జిలేబీల సెక్షన్కి అది వెళ్ళట్లేదు అసలు స్వీట్ సెక్షన్ అయితే కంప్లీట్గా క్విట్ అయిపోయాయి ఎందుకంటే షుగర్ జీరో చేశా కాబట్టి కొంచెం పచ్చిమిరకాయ బజ్జీ అంటారా ఒక బజ్జీ తింటానండి అట్లా ఏదైనా లిమిట్ చేసుకుంటాను అనమాట రైస్ అంటారా కొంచెం పెట్టుకుంటా ఇంత కొంచెం క్వాంటిటీ రైస్ పెట్టుకుంటా రెండు మూడు కూరలు ట్రై చేస్తా అంతే లాస్ట్కి పెరుగు మాత్రం కొంచెం పెరిగేసుకుని తింటానండి అంతవరకు తింటున్నా నేను కంప్లీట్గా జీరో చేసేసేయమని చెప్పట్లా నేను ఇంకా కావాలి అంటే ఇంకా ఓపిక ఉందంటే ఇంట్లో మీరు పెరుగాన తినేయమని ఎప్పుడు చెప్తానే ఉంటా నేను తినేళ్తే మీకు అక్కడ క్రేవింగ్ ఉండదు కాబట్టి ఏదో అందరితో పాటు ఒక రెండు మెతుకులు పెట్టుకుని తినేసి రావచ్చు మిమ్మల్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకుంటే మీ మోకాలు మిమ్మల్ని మోస్తుంది అనమాట సో అదొకటి ఫుడ్ని కంట్రోల్ చేసుకోండి బయట ఫుడ్ మైదా వైట్ ప్రొడక్ట్స్ వద్దు ఏది కూడా పాలు ప్యాకెట్ ఫుడ్స్ అనేవి మానేసేయండి ఫస్ట్ అది చెప్తున్నాను నేను ఫామ్ మిల్క్ ప్రిఫర్ చేయండి తర్వాత ప్యాకెట్ ఆయిల్ మానేసేయండి గానుగ నూనె వాడండి తర్వాత మ్యాగీ బిస్కెట్స్ ప్యాకెట్ అనేది మీ ఇంట్లో ఓపెన్ చేయొద్దని చెప్తే ఎనీ ప్యాకెట్ అసలు ప్యాకెట్ ఫుడ్ ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ అనేది వద్దండి దాంట్లో సోడియం లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటాయి కలర్స్ ఉంటాయి అండ్ దాంట్లో ఇంకా ఎడిటివ్ ఆయిల్స్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ అంటారు ఏమి ఆయిల్స్ వాడుతున్నారో మనకు తెలియదు అవన్నీ మనకు మంచిది కాదు కదా మసాలాస్ కూడా ఆఖరికి పొద్దున్నే ఎవరిదో ఒక వీడియో చూశానండి నేను బెండకాయ వేపుడు విత్ మ్యాగీ మసాలా ఏమి తింటున్నామండి మనం దాంట్లో ఎంత సాల్ట్ ఉంది ఎంత ప్రిజర్వేటివ్ ఉందండి బెండకాయ వేపుడు చక్కర రెండు ఉల్లిపాయలు కోసుకున్న పచ్చిమిరకాయ వేసుకుంటే మనకు బెండకాయ వేపుడు అవ్వదండి అంత టేస్ట్లు కావాలండి మన ప్రాణానికి హెల్త్ని మనం డ్రైవింగ్ టువర్డ్స్ అన్హెల్దీ వేలోకి డ్రైవ్ చేసుకుంటున్నామండి క్యాన్సర్స్ ఎక్కువైపోయినాయండి ఎక్కడ చూసినా క్యాన్సర్ 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 అండి క్యాన్సర్ మనకి తెలిసిన వారు లాస్ట్ వీక్ ఒకళ్ళు చనిపోయారు క్యాన్సర్ తోటి చెప్తున్నాను ఎన్ని క్యాన్సర్ కేసెస్ అండి ఎన్ని హార్ట్ అటాక్స్ వింటున్నామండి సఫిషియెంట్గా మీరు ఎక్సర్సైజ్ ఎంత చేస్తున్నారో ఫుడ్ కూడా అంత హెల్దీగా మీరు పెట్టుకున్నప్పుడే మీ బాడీ హెల్దీగా ఉంటుంది ఇదంతా ఒక పార్ట్ మీకు అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నేను ఫుడ్ చెప్పా వెయిట్ ఎలా తగ్గాలో చెప్పా అండ్ నీ సపోర్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్పా ఇప్పుడు ఫైనల్గా నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మీకు సప్లిమెంట్స్ అండి యాక్చువల్గా సప్లిమెంట్స్ అన్నింటినీ మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నట్టే గ్లాన్స్ ఒకసారి మీరు నేను చూపించేటప్పుడు అదొక క్లిప్ గ్లాన్స్ తీసుకోండి ఒక స్క్రీన్ షాట్ కొట్టుకోండి కొట్టుకుని మీరు అవన్నీ వేసుకోవటానికి చూడండి ఫస్ట్ మోకాలు నొప్పి ఎవరెవరికైతే ఎక్కువ ఉందని అంటున్నారో ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే ముందు గ్రీజింగ్ కావాలండి మోకాల లోపల
మనకి డ్రై అయిపోతుంది అనమాట డ్రై అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బోన్స్ అన్నీ రెండు దగ్గరగా వచ్చేస్తాయి వచ్చేసినప్పుడు ఇట్లా రాపిడ్లు ఏమవుతుందంటే దీని మీద ఉన్న కార్ట్లేజ్ లేయర్ అంతా మనకు ఆ కోట్ పాడైపోతుంది అనమాట పాడైపోయి రెడ్ స్పాట్స్ బ్లడ్ స్పాట్స్ లాగా వచ్చేస్తాయి దీని మీద వచ్చేసి రప్చర్ అయ్యి అది నొప్పి మంటతోటి కూడిన నొప్పి తయారు క్రియేట్ అవుతుందండి ఇంకా మోకాళ్ళు గ్రీజ్ లేని ఇంజను మిషను కారు తిరగదు కదా మనకి ఒక డోరే మనకి ఆయిల్ అయిపోయిందంటే కిరు కిరిమని సౌండ్ వస్తుంది ఒక గేటు అలాంటిది మన మోకాళ్ళల్లో సౌండ్లు అన్నీ అవేను అనమాట సో అందుకని మీరు ఫస్ట్ ఈ ఫ్లూయిడ్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటానికి చూడాలండి ఎప్పుడు కూడా దానికి ఏంటంటే ఇది యాక్చువల్గా కొలారాక్స్ ఇది కొన్ని పెద్ద మెడికల్ షాప్స్లో మాత్రమే దొరుకుతుందండి ఇది స్క్రీన్ షాట్ చేసుకోండి ఇది ఇది శాచెట్స్ అండి ఇందులో పది శాచెట్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఇలా ప్యాకెట్స్ ఉంటాయండి ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క ప్యాకెట్ కొనాలంటే డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అండి ఇది ఇది చూసారు కదా మోకాలు బొమ్మ వేసి ఉంటుంది చూడండి దీని మీద ఇది కొలాజన్ అంటారండి దీన్ని కొలాజన్ మనం ఇది ఒక్క ప్యాకెట్ ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ మంచి కోల్డ్ వాటర్లో ఇది మన ఫిజీ డ్రింక్ అండి అంటే మనకి స్ప్రైట్ ఎలా ఉంటుందో స్ప్రైట్ లాగా ఉంటుందండి ఇది సేమ్ స్ప్రైట్ టేస్ట్ ఏమి ఆరెంజ్ ఫ్లేవర్ స్ప్రైట్ లాగా అనమాట ఇది ఉంటుంది చాలా బాగుంటుందండి టేస్టీగా ఒక్క రోజుకి ఒక్క ప్యాకెట్ మాత్రమే ఇది కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ ఎంత డీటెయిల్గా చెప్పినా కూడా దీని మీద వంద క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి నాకు మేడం పది ప్యాకెట్లు ఎన్ని రోజులు వేసుకోవాలి పది ప్యాకెట్లు ఒక రోజే వేసుకోవాలా పది ప్యాకెట్లు సంవత్సరం అంతా వేసుకోవచ్చా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ వచ్చినాయండి ఒక్క ప్యాకెట్ ఒక రోజు ఈ బాక్స్లో పది ప్యాకెట్లు ఉంటాయి పది రోజులు పది ప్యాకెట్లు అంతే ఆపేసేయండి ఇంకా వేసుకోవద్దు మళ్ళీ ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఈ బాక్స్ కొనుక్కోండి పది ప్యాకెట్లు రోజుకు ఒక ప్యాకెట్ చొప్పున పది ప్యాకెట్లు పది రోజులు ఇది వేసుకోవటం వలన మీ కాల్లో స్మూత్నెస్ వస్తుందండి ఈ కొలారెక్స్ అనేది మనకి కొలాజన్ అనమాట ఆ ఫ్లూయిడ్ని మళ్ళీ ఫామ్ చేయటం కానీ కొంచెం మనకి కార్ట్లేజ్ మీద కొంచెం స్మూత్ కోట్ రావడానికి కానీ ఇది హెల్ప్ చేస్తుందండి ప్రతి త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్లో నేను ఒక బాక్స్ మాత్రమే వాడతానండి ఒక్క బాక్స్ పది రోజులు పది శాచెట్లు పది రోజులు ఇది ఫస్ట్ది ఈ కొలాజన్ ఇది ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఎంత ఉందండి బాక్స్ అయితే ఇది డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఈచ్ శాచెట్ అంటే పది శాచెట్లు ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఒక మూడు నెలలకు ఒకసారి నాలుగు నెలలకు కానీ ఇది ఒక్క బాక్స్ని పది రోజులు పది శాచెట్స్ వాడి ఆపేసేయండి ఇంక ఇది వాడక్కర్లా మళ్ళీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక బాక్స్ తెప్పించుకోండి అంటే సంవత్సరంలో ఒక మూడు బాక్సులు అవుతాయండి మనకి ఇవి సో ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మీరు ఒకసారి ఫస్ట్ మోకాలు నెప్పనగానే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లకుండా నాకైతే మాత్రం మెసేజ్ పెట్టద్దు ఫస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి డాక్టర్ ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ వెళ్ళగానే ఒక ఎక్స్రే తీస్తారండి ఇంకా సివియర్ అయితే మాత్రం ఎంఆర్ఐ తీస్తారు ఎక్స్రే చాలండి మీకు మీ కాల్ మోకాల పొజిషన్ తెలియడానికి ఒక ఎక్స్రే చాలు ఎక్స్రే తీయగానే మీ కాల్ పొజిషన్ ఇది మేడం సెకండ్ స్టేజ్ ఆ థర్డ్ స్టేజ్ మీరు ఇవి వాడాలని చెప్పి చెప్పేస్తారు మీకు ఆటోమేటిక్గా మీ మన ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి ఫార్టీ ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికి కాల్షియం తగ్గిపోతుందండి డీ త్రీ అయితే మాత్రం అసలు ఇయర్ పదేళ్ల పిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా డీ త్రీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎవరో సన్కి ఎక్స్పోజ్ కావట్లేదు ఎందుకంటే సన్ కూడా చాలా హార్ష్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు సన్కి ఎక్స్పోజ్ కావట్లేదు సో అందుకని అందరికీ డీ త్రీ లెవెల్స్ తక్కువే ఉంటున్నాయి విమెన్కి డీ త్రీ ఉండాల్సింది థర్టీ పాయింట్స్ ఉండాలండి హెల్దీ రేషియో అనమాట థర్టీ పాయింట్స్ కంటే లోపల నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది మేడం ట్వంటీ ఉంది మేడం అని అన్నా కూడా మీకు స్లోగా అది ఇంకా ఇంకా తగ్గిపోవడానికే ఇది అవుతుంది అనమాట సహకరి తగ్గి తగ్గిపోతుందండి పెరగడానికి అయితే మాత్రం దోహదపడదు తగ్గుతుంది కాబట్టి మీరు కాల్షియంని నేను ఎప్పుడు కూడా కాల్షియం థౌజండ్ వాడాలా పదిహేను వందలు వాడాలా కిడ్నీలో స్టోన్స్ వస్తాయని నేను అసలు భయపడినండి ఎందుకంటే వాటర్ ఇంటేక్ నాకు ఎప్పుడు ఫోర్ లీటర్స్ ఉంటుందండి పర్ డేకి మినిమం త్రీ లీటర్స్ తాగుతా మ్యాక్సిమం ఫోర్ లీటర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ ఎక్కువ తాగుతా నేను ఎప్పుడు కూడా ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంజీ మనకి సజెస్టెడ్ డోస్ అనమాట ఇది కాల్షియం సిక్స్ హండ్రెడ్ మీరు ఇదే కాల్షియం ఇది నాది అమెరికా అండి ఇది కిర్క్లాండ్ చూడండి ఇది రాసుకోండి ఎవరైనా సరే అందరికీ ఆ పిల్లలు అమెరికాలో ఉన్నారు కదా ఇది తెప్పించుకోండి ఒక బాటిల్ కాల్షియం కిర్క్లాండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఇది ఎవ్రీడే ఒక ట్యాబ్లెట్ నా లైఫ్ టైం వాడతానండి నేనైతే బోన్స్ అన్నీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి ఒక ఏజ్ వచ్చే కొద్దీ ఆస్ట్రియోపరాసిస్ అని చెప్పి బోన్స్ అన్ని గుల్లబారిపోతాయి అనమాట మెనోపాస్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి సో ఇది మనకి బోన్స్ని స్ట్రాంగ్గా ఉండటానికి దోహదపడుతుంది కానీ మీరు డైరెక్ట్గా కాల్షియం తీసుకుంటే మీ బోన్స్ గ్రహించలేవండి గ్రహించలేవు కాబట్టి దానికి
ఇందులో ఇలా చిన్న బాటిల్ ఉంటుందండి ఇందులో చూసి చూసారు కదా నాది అయిపో వచ్చింది ఇదిగోండి ఫోర్ బాటిల్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఫోర్ బాటిల్స్లో లాస్ట్ బాటిల్ మిగిలింది నాకు ఇది ఇది బాటిల్ ఎంత ఉందో చూసారు కదా నా ఒక అంగుళం ఏళ్ళో ఒక అంగు రెండు అంగుళాలు అంత ఉంది చిన్న బాటిల్ అండి ఇది ఇది డీ త్రీ అరవై ఐదు వేలు అనమాట ఇది మంత్కి ఒకటో తారీఖున వేసుకుంటా మళ్ళీ ఒకటో తారీఖుకి ఇది నాకు మళ్ళీ వాడతాను అనమాట ఇది మంత్లో ఒక్క బాటిల్ చాలండి ఒకటో తారీఖు వేసుకుంటే ఒకటో తారీఖు పదో తారీఖు వేసుకుంటే పదో తారీఖు అంతే ఇది వేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ డీ త్రీ అనేది ఎండ నుంచి మనకు సూర్యుడి నుంచి వచ్చే వైటమిన్ అనమాట మనం ఎండలోకి వెళ్ళట్లేదు కదా అందుకని డీ త్రీ తగ్గిపోతాను ఇది వేసుకుని మంత్లో ఒక్క బాటిల్ మాత్రమేనండి ఇది ఒకటో తారీఖు మీరు వేసుకున్నారండి మళ్ళీ ఒకటో తారీఖు వరకు వేసుకోకర్లే ఇంకా అది వేసుకుని ఈ డీ ఇది క్యాల్షియం కనుక వేసుకున్నారంటే ఈ డీ త్రీ అనేది బోన్లోకి క్యాల్షియంని పుష్ చేయడానికి దోహదపడుతుందండి మీరు ఓన్లీ క్యాల్షియం వేసుకున్నారంటే మాత్రం అది మీకు బయటకి యూరిన్లో నుంచి వెళ్ళిపోతుందండి మీకు శరీరానికి అందుకోదనమాట శరీరం తీసుకోలేదు కాబట్టి దీనికి సపోర్టింగ్ ఈ రెండు అనమాట డీ త్రీ వేసుకుని ఇది వేసుకోవాలి క్యాల్షియం అండ్ డీ త్రీ ఒక సెట్ అనమాట ఆ రెండు కలిపే వేసుకోవాలి మోకాల నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ మూడు మస్ట్ ఇది ఇది క్యాల్షియం అండ్ డీ త్రీ ఈ మూడు మస్ట్ అండి ఇది ఎవ్రీ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్కి ఒక బాక్స్ ఇది అయితే ఎవ్రీ మంత్కి ఒక ఒక బాటిల్ ఇది ఇది ఎవ్రీడే ఒక ట్యాబ్లెట్ ఈ మూడు వేసుకుంటే మీ బోన్ హెల్త్ చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది దీనికి తోడుగా మీరు ఎగ్ కానివ్వండి మిల్క్ నుంచి కానివ్వండి పెరుగు నుంచి కానివ్వండి మీకు మినిమంగా అందుతూ ఉంటుంది మనం తినే వెజిటబుల్స్ నుంచి కానివ్వండి మినిమంగా మీకు క్యాల్షియం అవి అందుతూ ఉంటాయి అవన్నీ కలిసి మీకు చక్కగా సరిపోతాయి అన్నమాట అవి కాక నిన్న మొన్న ఎవరో పెట్టారు అనమాట యాక్చువల్గా వేసవి కాలంలో నీరసం రాకుండా ఏదైనా ఫుడ్స్ చెప్పండి ఫుడ్స్ అయితే నేను డెఫినెట్గా చెప్తానండి నేనైతే మాత్రం మనకు ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా నీరసం ఉంటుందండి మనం తినే ఫుడ్ తక్కువ ఉంటుంది ఇంటేక్ తక్కువ ఉంటుంది నేను ఆరు ఏడు రకాల కలర్స్ ఉండే కూరలు నేను ఎవ్రీడే తీసుకోవడానికి నేను ప్రయత్నిస్తానండి ప్రతిరోజును ఒక్కొక్కసారి నాకు కూడా కొంచెం ఏదైనా బిజీగా ఉన్నప్పుడు అన్ని తినటం కుదరదు అనమాట కాబట్టి ఇది ఒక విమెన్స్ ఇది ఉంటుందండి దాన్ని ఏమంటారు మన మల్టీ వైటమిన్స్ అనమాట ఇది ఇది నాది అమెరికాదండి ఇది నేను ఇంచుమించుగా ఒక రెండు మూడు నెలలు వాడతాను ఒక రెండు నెలలు గ్యాప్ ఇస్తూ ఉంటానండి ఇది ఈ ట్యాబ్లెట్ ఎవ్రీడే ఒకటి మల్టీ వైటమిన్ ట్యాబ్లెట్ ఒకటి తీసుకుంటానండి నేను ఇంతకు మించి నేను ఇంకేం తీసుకోను కానీ మోకాల నొప్పుల్లో ఇంకొకటి ఉందండి మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను నేను మూడు అన్నాను కదా ఫోర్త్ ఇదండి యాక్చువల్గా మీకు చూపించిన దాంట్లో క్యాల్షియం చూపించా డీ త్రీ చూపించా ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కి ఈ కొలారెక్స్ ఒకటి కొలాజన్ ఒకటి చూపించానండి ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోర్త్ది ఒకటి ఉంటుందండి కంపల్సరీ మోకాల్లో కార్టిలేజ్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి గ్లూకోజమిన్ విత్ ఎంఎస్ఎం ఇది క్లిక్ చేసుకోండి ఎవరైనా ఇది కూడా నాది అమెరికాదే ఇది ఇండియా వెరైటీ కూడా దొరుకుతుందండి ఈ గ్లూకోజమిన్ అని అడిగితే చాలా మీకు మెడికల్ షాప్లో ఇస్తారు గ్లూకోజమిన్ ఎంఎస్ ఎంఎస్ఎం చూడండి హెచ్డి అని ఉంది ఇక్కడ అవన్నీ దొరకపోవచ్చు మీకు గ్లూకోజమిన్ ఎంఎస్ఎం మీరు అమెజాన్లో కొట్టినా కూడా దొరికేస్తుందండి ఇది ఇది ఎవ్రీడే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంజీ వేసుకోవాలండి ఈ ట్యాబ్లెట్ చూసారు కదా దీని మీద ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంజీ చూసారు కదా ఇదిగోండి మినిమం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంజీ మనకు డాక్టర్స్ చెప్తారు యాక్చువల్గా నేను త్రీ థౌజండ్ తీసుకుంటానండి ఇది టూ ట్యాబ్లెట్స్ ఎవ్రీడే తీసుకుంటాను నేను ఇది కంపల్సరీ వేసుకుంటే మీ మోకాళ్ళలో చాలా స్మూత్నెస్ వస్తుందండి ఇది ఇది లైఫ్ టైం వాడొచ్చండి ఏమి ఇబ్బంది లేదు ఇది ఓన్లీ సప్లిమెంటేనండి మోకాళ్ళలో జాయింట్లు అన్ని జాయింట్లకి మోకాళ్ళనే కాదు అన్ని జాయింట్ల మీద కూడా ఇది మనకి స్మూత్నెస్ ఇస్తుంది అనమాట ఇది గ్లూకోజమ్ నేను గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తున్నాను చూడండి మీకు చాలా ఓపిక్గా చెప్తున్నాను నేను ఎందుకంటే అందరూ పెద్దవారే మన వీడియోలు చూస్తున్నారు కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ డౌట్ రాకుండా చూపిస్తున్నాను ఇది తీసుకోండి పిక్చర్ తీసుకోండి అమెరికాలో ఎవరన్నా ఉంటే అమెరికా నుంచి తెప్పించుకోండి లేదంటే ఇక్కడ మీరు డాక్టర్ తోటి రాయించుకోండి లేదంటే కనుక మీరే ఇది గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి మీరు గ్లూకోజమిన్ విత్ ఎంఎస్ఎం అని మాత్రమే ఉండాలండి ఇది పదిహేను వందల ఎంజీ మినిమంగా మీరు పదిహేను వందల ఎంజీ తీసుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం త్రీ థౌజండ్ వరకు తీసుకోవచ్చండి ఇది ఇది నేను రెండు ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకుంటా నేను క్యాల్షియం ఎవ్రీడే ఒక ట్యాబ్లెట్ కంపల్సరీ లైఫ్ టైము ఇది కూడా కంపల్సరీ లైఫ్ టైం అండి రెండును ఇది త్రీ మంత్స్కి ఒక శాచెట్ త్రీ మంత్స్కి ఒక బాక్స్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ వరకు మీరు గ్యాప్ ఇవ్వచ్చండి ఒక పది శాచెట్లు వాడినాక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్కి మళ్ళీ ఇంకో బాక్స్ వాడండి ఇది మంత్లీ ఒక డోసు డీ ప్యూరా డీ త్రీ ఇది ఇది నేను
ఇవి నేను వాడే సప్లిమెంట్స్ అండి మీరు ఇంకా తర్వాత కొంతమందికి సరిగ్గా వెజిటబుల్స్ సరిగ్గా ఫ్రూట్స్ కానీ సరిగ్గా ఏమీ తినకపోతే కొంతమందికి బీట్ వల్వ్ లో అవుతుందండి ఇది బీట్ వల్వ్ ఆ బీట్ వల్వ్ గురించి నేను ఒక ప్రత్యేకమైన వీడియో ఒకటి చేస్తాను నేను షార్ట్లీ ఈ వారంలోనే చేస్తాను నేను బీట్ వల్వ్ తక్కువైతే మనకి ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనేది నేను దీని మీద డీటెయిల్డ్ వీడియో చేస్తాను నేను దానికోసం వెయిట్ చేయండి నేను ఎప్పుడన్నా ఆన్ అండ్ ఆఫ్గా బీట్ వల్వ్ కూడా నేను అప్పుడప్పుడు వాడుతూ ఉంటాను నేను రెగ్యులర్గా వాడను ఒక మంత్లో ఒక పది రోజులు అట్లా వాడతాను అనమాట ఎక్కువ కంటిన్యూస్గా వాడను ఇవి నేను వాడే మందులు అనమాట అవన్నీ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఎవరైనా సరే మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్నవాళ్ళు నేను చూపించినవన్నీ డి త్రీ క్యాల్షియం అండ్ గ్లూకోజ్మిన్ అండ్ ఫోర్త్ది ఏంటి క్యాల్షియం ఇవి నాలుగు కంపల్సరీ వాడాలండి మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ మేల్ అయితే మాత్రం ఇది అమెరికాలో విడిగా ఇంకొక డబ్బా దొరుకుతుందండి ఫీమేల్కి వేరే మేల్కి వేరే దొరుకుతాయి కొన్ని మేల్వి కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఉంటాయన్నమాట మనకు తక్కువ ఉంటాయి కొన్ని మనకి విమెన్కి ఎక్కువ కావాలి మెన్కి మెన్కి తక్కువ కావాలి ఇది మేల్ అండి ఇది ఫీమేల్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్లా అమెరికాలో ఎవరైనా ఉంటే మీ మీ పిల్లల్ని అడిగి మీరు తెప్పించుకోండి మల్టీ విటమిన్స్ పెద్దవారు ఎవరైనా కూడా నీరసం లేకుండా ఉంటుంది వీటన్నిటికీ తోడు నాకు మొన్న ఒకళ్ళ ఒక మెసేజ్ ఒకటి పెట్టారండి మేడం మా డాక్టర్ గారు మా ఫాదర్కి రాగి జావ తాగితే షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతాయి రాగి జావ తాగద్దు అన్నారని చెప్పి ఎందుకు చెప్తున్నారో మరి నాకైతే ఇట్లాంటి డాక్టర్లు మరి అసలు ఆయన ఏ కైండ్ ఆఫ్ డాక్టర్ కూడా నాకు అర్థం కాలేదండి రాగి జావ తాగితే షుగర్ పెరగటం అనేది ఉండదు మనం చక్కగా మొలకలు తెప్పించుకుని తాగితే మనం డైరెక్ట్ స్వీట్ కాదు అది మనకి ఎప్పుడైతే గ్రెయిన్స్ నుంచి వచ్చిన షుగర్స్ అండ్ ఫైబర్స్ ఉన్నాయో మన శరీరానికి చాలా దోహదం చేసేవి కానీ అవి ఎప్పుడు హామ్ చేయండి షుగర్ లెవెల్స్ని పెరగనివ్వవు మనకి ఎప్పుడు అందులో ఉండే ఫైబర్ ఏం చేస్తుందంటే మన షుగర్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికే చూస్తుంది అనమాట నేను రాగి పిండి మీద కూడా నేను ఇదివరకు చాలా వీడియోలు చేశాను అండి రాగి సూప్స్ రాగి రాగివి నేను చాలా వరకు నేను చూపించాను ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీలో ఎంతమందికి డై డయబెటీస్ ఉందో అందరూ కూడా రాగి జావ కనీసం పాతికి ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి తాగుతున్నారండి ఎవరు కూడా షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగిపోయింది అని చెప్పి నాకు ఎవరు చెప్పలేదు మరి అటువంటివి మీరు మిత్స్ని ఏమి నమ్మద్దు మీరు రీసెర్చ్ చేయండి వాటి మీద అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళే చక్కగా నేను రాగి మీద కూడా మళ్ళీ ఒక వీడియో నేను ప్రత్యేకంగా చేస్తానండి నేను సో ఇవి మోకాళ్ళ నొప్పులకి నేను ఇవాళ మీకు చెప్పే సప్లిమెంట్స్ అండ్ డైట్ గురించిన ఇది మీ ఫుడ్లో మినిమంగా ఐదు ఆరు కలర్స్ వెజిటబుల్స్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి పింక్ క్యాబేజీ పర్పుల్ క్యాబేజ్ వస్తుందండి పర్పుల్ క్యాబేజీ క్యాప్స్ కమ్మల్లో రెండు కలర్స్ ఎల్లో అండ్ రెడ్ ఉంటుంది మీరు అవి రెండు కొనుక్కోలేని పక్షంలో అయితే కనుక క్యారెట్ బీట్రూట్ ఆకుకూర కంపల్సరీ ఆకుకూర ఎవ్రీడే టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మీరు సలాడ్గా తినండి సూప్గా కాసుకోండి ఎట్లయినా కాసుకోండి టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆకుకూర ఉండేటట్టు చూసుకోండి మీరు అందులో నేనైతే అసలు బచ్చల కూరని కూడా చూడట్లేదండి బచ్చల కూర తోట కూర అసలు అన్ని కూరలు కూడా వేసేస్తున్నానండి సూప్స్లో అయితే నేను అట్లా మీరు చక్కగా సూప్స్లో ఏ ఆకుకూర మీ చేతిలో అవైలబుల్ ఉంటే ఆకుకూర వేసుకోండి వేసుకుని ఎక్కువగా మంచి కలర్స్ ఒక ఐదు ఆరు కలర్స్ మీ దాంట్లో ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఫుడ్లో అయితే ఇంకా మనకి ఎటు బీరకాయ పొట్లకాయ సొరకాయ ఇవన్నీ ఉంటాయి వాటి నుంచి వచ్చే వైటమిన్స్ తక్కువ మినరల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయండి వాటిలో యాక్చువల్గా కాబట్టి అటువంటి కూరలు మీరు తిన్నామని అనుకున్నా కూడా మీకు ఏం బెనిఫిట్ ఏం పెద్దగా రాదు ఓన్లీ మినరల్స్ వస్తాయండి అందులో నుంచి వైటమిన్స్ అయితే పెద్ద ఎక్కువ ఉండవు మీకు సో ఆ కూరల నుంచి కానివ్వండి వైటమిన్ ఏ క్యారెట్స్ నుంచి బీట్రూట్ నుంచి కానివ్వండి ఇక దుంపల నుంచి అంటారా దుంపల నుంచి కార్బోహైడ్రేట్స్ రావడమే తప్పించి మీకు పెద్దగా ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఏమి ఉండదు అనమాట బంగాళ దుంపలు లాంటి వాటి నుంచి అందుకని మీరు మ్యాక్సిమం చూసి మంచి మల్టీ కలర్ వెజిటబుల్స్ని ఒక ఆరు ఏడు కలర్ వెజిటబుల్స్ ఉండేటట్టు చూడండి నా వీడియోల్లో ప్లేలిస్ట్లు ఉన్నాయండి ఎన్నో కలర్స్ సలాడ్స్ అండ్ సూప్స్ చూపించాను నేను అవన్నీ మీరు సింపులర్ వేలోనండి మీ ఫ్రిజ్ తీస్తే అన్నీ మీకు అవైలబుల్ ఉండేవి మాత్రమే చూపించాను నేను మార్కెట్ నుంచి నేను కొనుక్కొచ్చి మీకు దొరకనివేవి అవకాడో లాంటి అటువంటి వాటి నుంచి అసలు నేను ఏది కూడా చూపించాల నేను కాబట్టి నా వీడియోలు మ్యాక్ మ్యాక్సిమం మీరు చూడటానికి చూడండి మీరు నేనైతే అసలు ఒక నా ఛానల్ని నేను ఒక మనీ కోసమా నేను అట్లా నేను స్టార్ట్ చేయలేదండి నాకు అసలు ఏది కూడా నాకు అవసరం లేదు బెటర్ సొసైటీ అండ్ హెల్దీ సొసైటీని చూడటం కోసమే నేను నా ఛానల్ని స్టార్ట్ చేశానండి నేనైతే సో మీరు అందరూ కూడా నా వీడియోలను యాజ్ మచ్ యాజ్ చూడటానికి చూడండి లాస్ట్ పాయింట్ నేను ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్నవాళ్ళు బేర్ ఫుట్లో నడవద్దు అదొక్కటి నేను చెప్తానండి మన ఫ్లోర్స్ అన్నీ కూడా చాలా గట్టిగా ఉంటున్నాయి ఇప్పుడు ఈ మధ్యన గట్టిగా ఉండటం వలన మీరు చెప్పులు కంపల్సరీ ఒక చెప్పులు వేసుకోవడానికి అలవాటు చేసుకోండి చెప్పులు ఉంటే ఏమవుతు
ఏ చెప్పులు అన్న కొనుక్కోండి మీరు ఐదు వందలు ఆరు వందల రూపాయల చెప్పులు అన్న కొనుక్కోండి ఈ హీల్ మాత్రం ఇలా ఈక్వల్గా ఉండాలి మీ కాలు అటు ఇటు బెసకకూడదండి ఇట్లాగా దొల్లకూడదు అనమాట కాలు ఒక్కొక్కరు ఇలా స్కిడ్ అయిందంటే మోకాలు అవుట్ అండి అదే ఫస్ట్ షాట్లోనే మోకాలు పాడైపోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాంటి చెప్పు అయితే మనకి ఎక్కడ బెస్కదు అనమాట ఇలా లోపలికి కొంచెం తొట్టిలాగా ఉంటుంది ఈ తొట్టిలాగా ఉన్నప్పుడు కాలు కూడా కంఫర్ట్ జోన్లో కూర్చొని ఉంటుంది అండ్ ఇంత హీల్ ఉండటం వల్ల మనకి ఈక్వల్ హీల్ చూసారు కదండి ఇదిగోండి ఈక్వల్గా హీల్ ఉండేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే కాలు ఎటు బెస్కదు అనమాట మనకు అటు ఇటు పడిపోవటం కానీ అది జరగదు అనమాట అందుకని కంఫర్టబుల్ జోన్లో మీరు వేసుకుని చూసి నడిచిన తర్వాత ఇలాంటి చెప్పునే కొనుక్కోండి మీరు స్కెచ్చర్సే కొనుక్కోవాలని లేదు నార్మల్గా ఐదు వందలు ఆరు వందల రూపాయల్లో దొరికినా కూడా కొంచెం డయాబెటిక్ చెప్పులు అని ఉంటాయి అండి గట్టిగా ఇలా కూరుకుపోతూ ఉంటాయి మెత్తగా ఉండే చెప్పులు అవి మాత్రం మోకాల నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళు కొనుక్కోవద్దండి మీరు అడిగి వేసినప్పుడు ఫర్మ్గా మీకు అడుగు గట్టిగా ఉండకూడదు మెత్తగా ఉండకూడదు అనమాట అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీ కాలుకి కంఫర్ట్ జోన్ అనమాట మరీ మెత్తగా ఉన్న చెప్పుల్లో ఇలా కూరుకుని కూరుకుని మోకాలు ఏమవుతుందంటే మోకాలు స్ట్రగుల్ అవుతుందండి నేను ఇదివరకు నాకు ఫస్ట్లో తెలియక నేను అలా డయాబెటిక్ చెప్పులు వేసుకుని చాలా సఫర్ అయ్యాను అనమాట ఎప్పుడు పొరపాటున కూడా డయాబెటిక్ చెప్పులు అనేవి మీరు మోకాల నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళు కొనుక్కోవద్దు జస్ట్ ఇలా మరీ గట్టిగా కాకుండా మరీ మెత్తగా కాకుండా మీ కాలుకి కంఫర్ట్ జోన్లో ఉన్నాయి అని అనుకున్నాయి మీరు వెయ్యి రూపాయల నుంచి ఏ చెప్పులు కొనుక్కున్నా కూడా మంచివేనండి చెప్పులు లింక్ అడుగుతున్నారండి అన్నిటికి లింక్స్ అడుగుతున్నారు నేను అన్ని షాప్కి వెళ్ళి నా కాలుకి నేను కంఫర్ట్గా ఉన్నానా లేదా నడిసి చూసుకుని మాత్రమే నేను కొనుక్కుంటానండి నేను లింక్స్ అయితే నేను ఏవి కూడా ఆన్లైన్లో కొన్ను నా దగ్గర ఉండవు మీరు అడిగినా కూడా అందుకని నన్ను లింక్స్ అడగద్దండి దయచేసి ఏవి కూడా ఈ మెడిసిన్స్కి కానీ ఏటికి కూడా నేను లింక్స్ ఇవ్వను ఏది కొనుక్కోవాలనేది మాత్రమే మీకు రాస్తా మీరు దాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళి కొనుక్కుంటే సరిపోతుంది అనమాట లింక్స్ అయితే ఏవి లేవండి నా దగ్గర ఈ మోకాలకు వేసుకునే సాక్స్లు కూడా లింక్స్ ఉండవు ఇవి ఆన్లైన్ దొరకవండి ఓన్లీ స్టోర్లోనే దొరుకుతాయి అవి కూడా హైదరాబాద్లో దొరుకుతాయండి ఇవి నాకు ఎక్కడ దొరుకుతాయి నాకు తెలియదు మీరు బెంగళూరు కానివ్వండి ఢిల్లీ కానివ్వండి మీరు అక్కడికి వెళ్ళి స్పోర్ట్స్ షాప్కి వెళ్ళి ఏరో ఫిట్ అని అడిగితే మాత్రమే దొరుకుతాయి నేను లింక్స్ అన్నీ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తా చెప్పులు ఇవ్వండి చెప్పులు ఇవి క్రాక్స్ వేసుకోండి స్కెచర్స్ వేసుకోండి లోకల్ బ్రాండ్ వేసుకోండి ఈ టైప్లో ఉండాలి ముందు నుంచి గ్రాడ్యువల్గా వెనక్కి వచ్చేటప్పటికి హీల్ పెరగాలి హీల్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా కొంచెం లావుగా ఉండాలి ఇక్కడ కాలు పాదం కూర్చునే దగ్గర కొద్దిగా తొట్టిలాగా ఉండాలన్నమాట అప్పుడు కాలు అందులో చక్కగా కూర్చుని ఉంటుంది మీకు కాలు అటు ఇటు ఇట్లా ఒక్కోసారి స్కిడ్ అయిపోతాయి అనమాట ఇట్లా గబుక్కుని అలా అన్నప్పుడు మోకాలు టప్పని అక్కడికక్కడే ఫెయిల్ అయిపోతుంది అనమాట ఇంకా మీకు మళ్ళీ కాలు మళ్ళీ ఇలా సెట్ అవడానికి కూడా ఉండదు ఇంకొకటి లాస్ట్ విషయం నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే నాకు మోకాల నొప్పి ఎంతవరకు తగ్గింది నా మోకాల నొప్పిని ఎలా తగ్గించుకుంటాను నేను నాకు మోకాల నొప్పి వచ్చి నాకు టూ థౌజండ్ నైన్లో స్టార్ట్ అయిందండి లెఫ్ట్ లెగ్ తర్వాత నాకు సెకండ్ స్టేజ్లో అదే రెండో మోకాల మీద ఎక్కువ నిలబడిపోయేటప్పటికి వన్ మంత్లో నాకు రెండో మోకాలు డ్యామేజ్ అయింది కానీ లెఫ్ట్ లెగ్ ఏమైందంటే తర్వాత తర్వాత దాని అంతటా అదే సర్దుకుని లెఫ్ట్ లెగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో ఉంది రైట్ లెగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డ్యామేజ్లో ఉంది కానీ నేను మన అయోధ్య వెళ్ళి వచ్చానండి అయోధ్యలో నేను ఒక మెట్టు మీద నుంచి వీడియో మీకోసం నేను రికార్డ్ చేస్తుంటే ఒక లోకల్ పర్సన్ ఎవరు ఒక లేడీ కెమెరా పుచ్చుకొని రికార్డ్ చేయబోయి నన్ను ముందు నుంచి పుష్ చేసేసారు వెనక నుంచి పుష్ చేసేటప్పటికి ఒక గట్టు మించి నా కాలు గబుక్కున కిందకి పడిపోయింది అనమాట తోసేసారండి వెనక నుంచి ఆవిడ ఆవిడ ఏదో రికార్డ్ చేసేసుకోవాలన్న ఆతృతతో కొంచెం కాలు షాక్ అయిందండి గబుక్కుని గట్టు మించి కింద పడగానే ఇలా గట్టిగా కొట్టుకుంది అనమాట కొట్టుకునేటప్పటికి నాకు కొంచెం బా కాలు అయిపోయింది అని అనుకున్నా కొంచెం పెయిన్ అంటే బాగా బరువుగా ఫీల్ అయిందండి కాలు అయితే వచ్చిన తర్వాత కూడా నాకు ఎందుకంటే ఇల్లు వర్క్ జరుగుతుందండి పైన నేను టూ ఫ్లోర్స్ ఎవ్రీడే ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ టూ ఫ్లోర్స్ ఎక్కాల్సి వస్తుంది నేను పైకి మెట్లు ఎక్కుతున్నాను అండ్ బయట కర్రలతో కట్టిన మెట్లు కూడా ఎక్కుతున్నాను అనమాట నేను అండ్ సో వీటన్నిటితోటి కాలు బాగా ఇంక నేను అయిపోయింది కాలు ఇంక నేను ఇప్పుడు అప్పుడే నడవలేను అని అనుకున్నానండి ఇంటికి రావటమే నేను కాలుకి ఎన్ని రకాల స్ట్రెచ్చెస్ ఇవ్వాలో అన్ని రకాల స్ట్రెచ్చెస్ ఇవ్వ ఇస్తా పోడుకున్నప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు కాలుని అసలు రెస్ట్ ఇవ్వకుండా నేను కంటిన్యూస్ ఎక్సర్సైజ్ మీద పెట్టేశానండి యోగా చేశానా అంటే యోగా ఒక రోజు రెండు రోజులు చేశానండి నేను తర్వాత చేశాను మోకాల్లో ఉన్న పైన ఉన్న క్యాప్ ఉంటుందండి మనకు పైన మోకాల దగ్గర ఆ క్యాప్ దగ్గర కూడా నొప్పి కనిపించిందండి నాకైతే మెట్లు ఎక్కుతున్నప్పుడు కూడా చాలా రెండు మూడు రోజులు బాగా సఫర్ అయిందండి కాలు అబ్బా మోకాల్లో నొప్పి వస్తుంది ఎట్లాగా రేపు ఇంటి పని ఇంకొక ఆరు నెలలు ఉంది ఎట్లా
పరిగెట్టడానికి పనుల్లో పరిగెట్టడానికి చూడొద్దండి కంఫర్ట్ జోన్లో మీరు ఎంతవరకు చేయగలుగుతారో అంతవరకు ఎప్పుడు ప్రతి పదిహేను నిమిషాలకి ఒక ఐదు నిమిషాలు కూర్చోమని చెప్తానండి నేనైతే రోడ్డు మీద నుంచి కూడా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నానంటే నేను జస్ట్ పేమెంట్ మీద కూర్చొని మాట్లాడతా మీరు నుంచుని మాట్లాడండి అని చెప్తాను నేను నుంచోటానికి ప్రిఫర్ చేయను ఎందుకంటే నా కాలు డబ్బుల కంటే ఎక్కువ ఖరీదుగలదండి అందుకని కాలుని డబ్బులు కం డబ్బులన్నా ఖర్చు పెట్టండి కానీ కాలును ఖర్చు పెట్టడానికి మాత్రం చూడొద్దు ఇది నా లాస్ట్ అడ్వైజ్ అండి మీకు యోగా మానొద్దు యోగా కంపల్సరీ సూక్ష్మ వ్యాయామాలు చేయండి చక్కటి మంత్రాతోటి మీకు సూర్య నమస్కారాలు చూపించాను అందరూ నన్ను క్వశ్చన్ చేశారండి మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళు సూర్య నమస్కారాలు చేయొచ్చా మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళు సూక్ష్మ వ్యాయామాలు చేయొచ్చా రెండు చేయొచ్చండి రెండు కంఫర్టబుల్ జోన్లో మీరు నొప్పి ఎంతవరకు మీకు నొప్పి లేదో అంతవరకే ప్రెషర్ ఇవ్వండి నొప్పి ఉన్న దాని మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ ఇచ్చి మాత్రం చేయొద్దు మీ జోన్లో మాత్రమే మీరు ఆ ప్రెషర్ ఇవ్వండి కాలు మీద ఆటోమేటిక్గా నిలబోతే ఇంకా కొంచెం ప్రెషర్ ఇవ్వడానికి మీ కాలు సహకరిస్తుంది అనమాట సో మీరు అట్లా మీ జోన్లో మాత్రమే మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయండి చక్కగా మంచి ఆహారం తీసుకోండి నీళ్లు మూడు నుంచి నాలుగు లీటర్లు తాగండి ప్రాణాయామ చేయండి ఒక ఇరవై నిమిషాలు మిమ్మల్ని మీరు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవటానికి చూడండి మీకు టెన్షన్ వస్తుంది ఒక ప్రయాణం కానీ ఒక ఏదైనా ఇంట్లో ఫంక్షన్ కానీ ఉందనం కానీ మీకు ఇరవై రోజుల ముందు నుంచే మీ కాలు నొప్పి మొదలైపోతుంది అంటే మైండ్ లింక్ టు మోకాలు అనమాట అందుకని అటువంటి ప్రెషర్స్ తెచ్చుకోవద్దు వచ్చినా కూడా నేను కౌంటర్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తాను మీ ఇంట్లో ఫంక్షన్ అయిపోయిందండి మీరు వెళ్ళిపోయి రాత్రి పడుకోకుండా త్రూ అవుట్ నైట్ అయితే చేయరు కదా మీరు మంచం మీద పడుకున్నప్పుడు పావు గంట సేపు కాలుకి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకున్నాక మాత్రమే మీరు పడుకుని నిద్రపోండి అట్లా చేస్తే మీ కాలు ఆటోమేటిక్గా రేపు పొద్దున్న తెల్లారు లేసేటప్పటికి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ అయ్యి మోకాల కింద ఒక చక్కటి పల్స్ దిండు ఒకటి పెట్టుకోండి హాయిగా పడుకోండి రేపు పొద్దుటికి కాలు ఇంకా మీకు మళ్ళీ లెగిసి నడవడానికి సహకరిస్తుంది అనమాట ఇవి నేను మీకు చెప్పొచ్చే అడ్వ అడ్వైజ్లండి ఇంకా నాకు మిగతా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మేడం నాకు నడువు నొప్పి ఉంది సయాటిక సయాటికా నేను ఎక్సర్సైజ్ చూపించానండి మీరు సయాటిక ఉన్న వాళ్ళు మీరు ఎక్సర్సైజెస్ చూడండి సయాటిక ఎక్సర్సైజ్ లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అని కొడితే వచ్చేస్తుందండి మీకు అది కొట్టి చూసుకుని సయాటిక ఎక్సర్సైజెస్ చేయండి మంచి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చిందండి నాకైతే సయాటిక ఎక్సర్సైజ్ చెప్పారు మేడం చాలా బాగుంది చాలా కంఫర్ట్గా ఉన్నాం మేమైతే చాలా వరకు కంట్రోల్లోకి వచ్చింది నొప్పి అని చెప్పి చాలామంది రాశారు సయాట్ కాకు చెప్పా మెడన్ నొప్పికి నేను ఎక్సర్సైజ్ యాక్చువల్గా సోషల్ వ్యాయామాల్లో చెప్పా నేను అవి కూడా మెడ నొప్పి ఉన్న వాళ్ళు చేయొద్దని చెప్పా నేను మెడ నొప్పి భుజాల నొప్పులు నడువు నొప్పి ఇంకా అరికాళల్లో మంటలు నా జోన్ అయితే కాదండి నేను ఎక్సర్సైజ్ నేనైతే చెప్పలేని వాటికి అన్నిటికీను సైనస్కి కూడా అడుగుతున్నారు సైనస్కి ఎక్సర్సైజ్ చెప్పండి అని చెప్పి ఇవన్నీ నా ఫీల్డ్ కాదండి ఎందుకంటే నేను యాజ్ ఏ పేషెంట్గా నేను ఎట్లా త్రూ అయ్యి నేను ఎట్లా నేను రెక్టిఫై అయ్యానని నేను చెప్పే దాని మీద మాత్రమే నేను మీకు చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇవన్నీ నా ఏరియా కాదు నేను చెప్పలేనండి అవన్నీ మీరు మీ డాక్టర్స్ని మీ ఫిజియోథెరపిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేసుకోండి అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ లాస్ట్ వర్డ్ నేను మాట్లాడేది ఏంటంటే బటానీలు మనం కొనుక్కొని తింటాం చూసారు కదా బటానీలు శనగలు అలాంటి అలాంటివి కొనుక్కొని తిన్నట్టు ఇట్లా పెట్టుకుని మాత్రం మీరు పెయిన్ కిల్లర్లు మింగద్దు కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి మీరు రెడీగా ఉన్నాయని గుర్తుపెట్టుకోండి పెయిన్ కిల్లర్ అని గుర్తొచ్చిందంటే ఎక్సర్సైజ్ గుర్తు రావాలి ఇమ్మీడియట్గా మీకు పెయిన్ కిల్లర్ని స్టాప్ చేసి మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి పెయిన్ కిల్లర్ వేసుకుంటే మీకు కిడ్నీస్ ఫిల్టర్ చేయలేక కిడ్నీస్ గివప్ చేసేస్తాయి కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయిపోతాయండి అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఎప్పుడు కూడా పెయిన్ కిల్లర్ వేసుకొని నేను ఏ డాక్టర్ రాసిచ్చినా కూడా రాస్తారండి ఇలాగే ఫస్ట్ మీకు పెయిన్ ఉంటే ఎప్పుడన్నా ప్రయాణం చేస్తే ఈ మందులు దగ్గర పెట్టుకోండి వేసుకోండి అని నేను పొరపాటున కూడా నా ఎక్సర్సైజ్కే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తానండి ఇది నా లాస్ట్ వర్డ్ అనమాట మీకు అందరికీ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోవద్దు మీ ఆరోగ్యాన్ని చెడగొట్టుకోవద్దండి ఇది ఇవాళ వీడియో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నాకు రీజనబుల్ డౌట్స్ అయితే నేను ఆన్సర్ చేస్తానండి మీరు అందరు ఇవి ఫాలో అయ్యి ఆరోగ్యంగా ఉంటారని చెప్పి నేను లింక్స్ అన్నీ మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను నేను ఈ వీడియోని చూసినందుకు ధన్యవాదాలు ఇంత టైం స్పెండ్ చేసినందుకు మీ అందరు మేలు కోరే నేను ఇంత టైం తీసుకుని చేస్తానండి వీడియోస్ ఇక్కడి నుంచి నేను కంటిన్యూస్గా పెట్టడానికే చూస్తా చిన్న వీడియో అయినా సరే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నమస్తే అండి మళ్ళీ కలుద్దాం మరొక మంచి వీడియోలో టిల్ దెన్ నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ